ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് ഒരു സെറ്റ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് സെറ്റ് നമ്പർ നയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ സെറ്റുകളും കാണാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കാം ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഷിപ്കില പാസ് അഥവാ ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഷിപ്കില ചുരമുള്ളത് കടലാമകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടപ്പുറം ഏതാണ് കടലാമകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രമായ കടലാമകളുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവ് മുട്ടയിട്ട് കുട്ടികൾ വിരിയിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടപ്പുറം ഏതാണ് കോളാവി കടപ്പുറം ലാക്ക് ബക്ഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലാക്ക് ബക്ഷ് ഇത് ഈ അടുത്തയുടെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ലാക്ക് ബക്ഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആണ് ലാക്ക് ബക്ഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണ് കുത്തബ് മീനാർ സ്ഥാ കുത്തബ് മീനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ലാക്ക് ബക്ഷ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹം അടിമ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിമ എന്നിട്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനെ ആവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അടിമ വംശ സ്ഥാപകനും അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് അടിമ വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുൽത്താനും അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെയാണ് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ ദാനശീലനായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് ലാക്ക് ബക്ഷ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് പല്ലവ വംശ സ്ഥാപകൻ ആര് പല്ലവ വംശ സ്ഥാപകൻ സിംഹ വിഷ്ണു സിംഹ വിഷ്ണു ആണ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അഭയാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ആയിരുന്ന എസ് കെഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് നീലോക്കേരി പദ്ധതി നീലോക്കേരി പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യ വിഭജനം കാരണം ഉണ്ടായ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നിലവാരം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് നീലോക്കേരി പദ്ധതി നായർ പ്രത്യജന സംഘം അഥവാ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് എൻ എസ് എസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നായർ പ്രത്യജന സംഘം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പരമുപ്പിള്ളയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാജ് എന്ന് വിളിച്ചത് ബീട്രൂട്ടിൽ കാണുന്ന വർണ്ണകണം ഏതാണ് ബീട്രൂട്ടിൽ കാണുന്ന വർണ്ണകണമാണ് ബീറ്റ സയാനിൻ ബീറ്റ സയാനിൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ കൃതിയാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ എന്ന സ്ഥാന പേര് സ്വീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഫ്യൂറർ എന്ന സ്ഥാന പേര് ഹിറ്റ്ലർ സ്വീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അഥവാ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് ഒരു സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം കെ എൽ എം ഏത് രാജ്യത്തെ വിമാന സർവീസാണ് കെ എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡിലെ വിമാന സർവീസാണ് ഹിന്ദു മത സമ്മേളനമായ ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണ് കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ സ്റ്റേജ് എന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ സ്റ്റേജ് എന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായ നഗരം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായ നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായത് യുക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് 
യുക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസ്യാംശം മാംസ്യം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ധാന്യം ഏതാണ് സോയാബീൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് നിർമ്മാണശാല ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് നിർമ്മാണശാല പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകം ചിൽക്ക ഒറീസയിലെ ചിൽക്കയാണ് നളചരിതം ആട്ടക്കഥയെ കേരള ശാകുന്തളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് നളചരിതം ആട്ടക്കഥയെ കേരള ശാകുന്തളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിമാനം ഏതാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിമാനം സരസ് സിലോണിൻ്റെ പുതിയ പേര് എന്ത് ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയുടെ പഴയ പേരാണ് സിലോൺ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി എം എം ചിത്രം ഏതാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി എം എം ചിത്രം ഷോലയാണ് ഹൈഡ്രോജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഹെൻറ്റി കാവൻറ്റിഷാണ് ഹൈഡ്രോജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കായിക ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാണ് കായിക ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ആര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പയ്യന്നൂർ വരെയായിരുന്നു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അത് ന കേരളത്തിൽ അത് നയിച്ചത് ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ അദ്ദേഹമാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പ്രയറി പുൽമേടുകളാണ് പ്രയറി പുൽമേടുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുഹമ്മദൻ ആഗ്ലോ ഓറിയൻറ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര് മുഹമ്മദൻ ആഗ്ലോ ഓറിയൻറ്റൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് തെന്മല ചിലപ്പധികാരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഇളങ്കോ വടികളാണ് ചിലപ്പധികാരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഓസ്കാർ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ഭാനു അത്തയ്യ മീരാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മീരാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിത്തോർ ഗണ്ഠ് ടൈക്കോ ബ്രാഹേ യുടെ പ്രശസ്ത ശിഷ്യൻ ആരാണ് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലറാണ് ടൈക്കോ ബ്രാഹയുടെ പ്രശസ്ത ശിഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഗോതവർമ്മ രാജ ഗോതവർമ്മ രാജയാണ് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാല് തവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റാണ് നാല് തവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായത് മലയാള ഭാഷ മാതൃഭാഷ വർഷാചരണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് മലയാള ഭാഷ അതായത് കേരളത്തിൽ മാതൃഭാഷ വർഷാചരണം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാർ നദിയിലാണ് പാമ്പാർ നദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളിൽ ഒന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് പാമ്പാർ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ പിതാവാണ് കാളിദാസൻ ജപ്പാൻ്റെ നൃത്ത നാടകം ഏതാണ് ജപ്പാൻ്റെ നൃത്ത നാടകമാണ് കബൂക്കി കബൂക്കി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നമാണ് ചന്ദ്രക്കല അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിക്കുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റോൾ 
ഉറുവശി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് നർഗീസ് ദത്താണ് ഉറുവശി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി ചാളക്കടൽ ഹെറിംഗ് പോണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വടക്കേ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ നീക്കം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യ വിസർജന അവയവം ഏതാണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വൃക്ക അഥവാ കിഡ്നിയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭാഗത്തിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ